Na msaada kama mtazamaji wakati umefika tukiwa na Ebi Msafari na pia wageni wetu ndani ya studio. Kumbuka ni wageni tuliokuwa nao weekend iliyopita ilikuwa ni Joseph na Yusuf. Na maana kwa hakika mtazamaji wengi walifurahi wakatuma jumbe wakasema tuweze pia kuwaita mara kwa mara na ndipo sasa siku ya leo kidogo mkala hayupo na Bi Kanze Dena mmeona ameweza kufikwa na msiba ndipo sasa tuko na wageni wetu siku ya leo. Mtazamaji tunazungumzia kuhusu wale wageni ambao wanakita kambi ndani ya nyumba anakwambia na kaa siku mbili lakini ukitahamaki amemaliza mwaka. Na kumwambia atoke pia unashindwa. Bim safari. E, e, kwa kweli hilo jambo wakati mwingine walaudhi manake utameolewa, umemaliza miaka miwili mitatu anza kuona wageni wakiletwa nyumbani. Kila ukiuliza utaambiwa ni kutoa mjomba, huyu ni mwashangazi. Sasa waje labda wamekaa pale kidogo mtu amepata kibarua bado anakita pale pale. Nyumba labda ni room moja ama room mbili. Hasa wengi wale walalamika ni room moja. Sasa wewe utaketi hapo nyumbani kwa mfano huyu ni ndugu yako maketi nyumba ya ya room moja na yeye yuko na mke wake. Ukae pale umalize mwezi mwezi waenda wa pili waenda wa tatu. Mi sioni ikiwa vizuri. Naona kama kwa mfano wamekuja hawa na wamepata vibarua uweze kuambia watoke ili wakupatie nafasi ama utafute nyumba ile ambayo iko na nafasi. Lakini ukapa moja mtu na dadako kijana wewe dadako hapo ndani ya nyumba na mke wako katika chumba kimoja kwa kweli mimi sioni ikiwa ikiwa nzuri najua kweli katika hizi familia zetu watu husaidiana mm. lakini kama umepata kibarua uondoke uende ukachitafutie na wewe kando badala ya ku e, kaa hapo kwa kwa hiyo nyumba na wacha hivi ninavyozungumzia huyu labda ni dada wa kike kuna wengine ndugu yako atakuja mtoto wa kiume amepata kibarua naye pale yuakita pale pale ndani ya nyumba sasa kama ni mtu na mke wako ni lini mtaongea jambo leni lizuri na kile wakati ukiingia na nyumba kuna wageni hao umeketi nao utazungumza vipi na mme wao ama utakuwa free na mme wako na tunaona ni wengi wanapata shida wengine wanavumilia hawawezi kusema tuwazungumzia hao wageni wasio wasiojulikana mm -hmm. watu husaidiana lakini ukisaidia ukijua umepata kama ni kazi atoke apishe wengine kurundikana pali pamoja hamwezi kukaa hamwezi kupendana lazima mtakosana na Yusuf uh, bi msafara amesema kwamba mgeni akishapata kazi yaeni mm -hmm. lakini kuna wale wageni unakaa nao miaka hawajafanikiwa kupata kazi je huwa ni kero kwa baadhi ya majumba naam unajua inategemea huenda mm. wajua siku zote mgeni akija kutembelea yeye ni aje siku mbili tu aende zake maana siku zote akiendeleoka pale inaudhi itakuja ita kutile ile heshima itashuka unaona hasa unapata kama vile mamangu amesema hapa amesema yani unapata mtu ana chumba moja room ni hiyo moja umetoka kazini labda umekuja wataka kupumzika ama atakubalisha kitu kama nguo inakuwa ni vigumu ukiangalia pale kuna kazi siji kuna nani kuna nani ukiuliza mke wako anakuambia ah kwani unataki watu wangu kweli kwako mm -hmm. kama unataki watu wangu kwako basi acha mimi niondoke nifanye nini niende zangu kana maana utaki utaki okay. watu wangu unaona mm -hmm. alafu inakuwa sasa ni kama yani mnagombana mm -hmm. wale wageni wakija kwa ile nyumba inakuwa nini mnagombana kwa nyumba yenu ambapo ni picha mbaya wewe njoo utembee siku, siku mbili tatu ondoka waende zako ona itakuwa kuna heshima itapatikana pale ndani mm -hmm. kweli joseph unakubaliana na yusuf kwamba wageni kidogo huleta mgogoro ndani ya nyumba wageni kidogo huleta mgogoro ndani ya nyumba na ni mara kwa mara tu mm -hmm. mgeni kawaida ya mgeni siku tatu siku tatu siku tatu zikisha basi mgeni anapaswa kuondoka lakini mm -hmm. mgeni akapitisha siku tatu akapitisha kwa wiki yeah. mbili mwezi yule si mgeni tena Mm -hmm. yule anakuwa amekuja kuishi na kujitafutia riski yake kama atapata kibarua cha kumsaidia lakini kama angekuwa mgeni angekuwa mazaa siku tatu anaondoka sasa baada yake kija kukaa kwa sababu kuna maumengi ya chumba eh, maumengi ya, ya mwandani ya chumbani mtaka mm -hmm. mzungumze na mke wako lakini unakuta jameni huyu ni mtoto wa shangazi huyu shemeji yangu na mwingine si shemeji yake ni boyfriend wake mm -hmm. pale nakuwa zungu pale Mm -hmm. So kitambo kuja ukuja ukungute ukubalaye unakuja fikia vipi tena? Bora kuna ujumbe hawa watu tabia zao hazifai azilekani hapa ndani ya hii nyumba ndio mm -hmm. naposhindwa ah utakuja ambao bana ya huyu sio shemeji ya huyu. Na huyu sio ndugu yake, huyu ni mpenzi wake aliyekuwa mpenzi wake kwa kitambo mm -hmm. mpaka analitoa mashida ndani ya manyumba. Mm -hmm. Kwa hiyo inakaa itakuwa hamani haipo. Mm -hmm na amani ikikosekana basi kila mtu ashika vivirago vyake wafunga waondoka mm. mhm mm wageni mhm mm umesema kweli maana yake bimsafari hapo awali niliweza kukuambia kuna jumbe hapa iliweza kuingia mm. akasema kwamba nimekaribisha mgeni mm -hmm. lakini nilikuja kugundua kwamba ni mke mwenzangu hapo sasa tena hawa wanawake wanaokaribishana maana yake mimi nimeona aswa mmoja amekuja kanambia kwamba nimekaribishwa mahali lakini mimi ninasema kwamba yule bwana ni ni ukoa 
mke wa babangu ambaye aliolewa na babake. Kwa hivyo katika ile nyumba iko pale ndani ya nyumba anajulikana kama uko kabisa na yule mke iko pale ndani ya nyumba. Mm -hmm. Sasa wakakaa kidogo kukaja mgeni tena mzungu kutoka Ulaya. Akasema sasa tunakuwa na wanawake watatu lakini huyo mke hajui kama mimi ni, ni mke mwenzake anajua mimi mamangu mdogo ndio ndio yani ndio uko wa huyo bwana kwa hivyo napatua heshima kubwa sana lakini pale ndani ya nyumba kuna kwa sababu ni mtu ambaye ana uwezo zile rumu za kulala kila mtu ako nake lakini yule bwana utafuta siku pia kaja kwangu nikiwa pale pale ni uko wa bwana lakini yule mke wake hajui kabisa basi kaendelea paka yule bwana akaja akamwambia ah misa nataka kumoa huyu. Ah, si ni ukoo hata kama ni ukoo lakini sishindi kuangalia nyota. Si nilikuwa na nyinyi nyota hapa nikiangalia sasa kuna shida gani tani kimoa. Nilikuwa nikiangalia na bado nitazidi kuangalia. Sasa siku hizi uh, uh, sijui nitasema kama ni hawa na wake wa sasa huwa hawasomi usomi mtu kwa haraka ukaelewa. Yaani mtu amekukaribisha yeye anakwambia ni uko wa Bwana. Wewe mwenyewe hujafuatizia ukajua kwamba huu ni uko wa Bwana kina mna gani. Mm -hmm. Maana unajua Lulu mtu akikwambia mleo kwa kuambie you meet my cousin. Kama amekwambia ni cousin wake, si wewe ujue kama ni cousin ni nani ambaye eh mm. ni baba na mama baba na ndugu yako ndio mko wako mtoka pamoja. Mm. Lakini bwana anakwambia na wewe utachukua win. Lakini hujui ule ukoo kulikuja namna gani. Mm. Leo na wa, amsha macho na masikio. Bwana akikwambia huyu ni nani? Jua paka kule nyumbani. Au huyu ndio shangazi yako jua kweli. Lakini huu uko wa lockbook wewe ambie watu watu sijui ni nani. Huyu nani haifai. Mm. Na kule kutanganya na kama kuna kuna mambo mengine watu ufanya kama siri. Lakini nataka kukwambia hiyo siri mtu anaifanya kama ni mume ndani ya nyumba wewe wadanganya huyu sijui ndani wangu. Alafu kesho nje litokeze kwamba yule alikuwa ni mke siku fichi. Hata yule mke wako anaweza kashikwa na pressure mbaya sana. Manake haina haja. Eh, ashikwe na pressure mbaya sana. Wajua watu wengine utasikia mtu amekufa ghafla, mtu sijui imeshipa imefanyika vipi. Ni mambo haya mtu nimeketi naye miaka yote hivi. Kumbe hata alikuwa kinidanganya. Na si rahisi kabisa kuelewa huyo mke ukajua kwamba huyu ni ni mwenzako. Kwa hivyo mimi nasema kama kweli kuna watu unaoketi nao, mm -hmm. kwe na, 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 na siku za kuketi, si kwamba mtu akija kiketi kwako basi ndio wakae pale mpaka mwako wafunga, mm. we mwenzako hata iwavaa vizuri kukushinda we. Labda nyimo waondoka mkenda makazini. Mkitoka kazini huyo sasa mnamacha ndo anakuwa ndo mwenye nyumba. Mtu apatiwe kiasi cha kwa mwenzi yake na wale wanao nisikiza wanao keti. Panga siku basi uone nilikuja paka kama ni mwezi wa tatu. Saizi uwage mwezi wa isha uondoke lakini siu kite mzizi ndani ya nyumba. Hata upatiwe watu freedom. Mm -hmm. na, na kuna watu wengine ajabu huwa hawaelewi freedom ya mke na mume nipio mtu anaepeo. Mm -hmm. Upana husikia raha keti na mkweke pekake ongena Manake saa utakuta kwamba pazia imewekwa kwa rabda nile rumoji. Lakini masikio yeote asikiza yale mambo mnayazungumza. Mimi hata haya mapenzi ya pazia watu wakondani siyaoni ya kiwa sao. Mm -hmm. Hawa wageni wapatia muda wambe jamani ya umemadza siku mbile. Mipia na mazungumzo na wabithia kukama ni kurudi nyumbani, urudi nyumbani. Leo tuwazungumzia mashemegi hawa wageni wengine wasiweleweka uko mm -hmm. ketindani ya nyumba. Wananyima wenye nyumba freedom. Kwa hivyo mm -hmm. tuwe wawazi. Lakini mm. penzi lusiaribio na wageni. Bim Safari, hapo mm. kwa mashemegi, labda niulize kina yusu. Kuna moja hapa nasema lulu nimeoleka kwa mwezi. Moja. Uh, nimeoleka na baada mm. ya mwezi, mother in law akaja nyumbani. Mm. Na hivi nina kwambia, amekaa zaidi ya miaka mitano. Na tunapo zungumza kwa hivi sasa na mfahamu zaidi kuliko nnavo mfahamu mume wangu. Wee. Wanzaje <laughs> 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 <laughs
kwa ufupi yule mama njoo mama wewe tembea siku moja siku pili wenda zako Joseph nakubaliana nao kina sisi nakubaliana nayo kuhusiana na masuala mama akija siku moja siku mbili tatu aondoke kwa sababu hata mama mwenyewe kama ni kile chumba cha chumba kimoja kile eh. mama mwenyewe akiingia pia ukienda ukitafakari pale nyuma wakati kwa wale mababu zetu waliotangulia mm. mama mku akiingia ndani ya nyumba mm. kuna vile anavyoingia kuna utaratibu wa kuingia ndani ya nyumba mm. so sijui kama wa kisasa kama wanayo tas na sio lakini tuseme mathala ni mamako ni mamako una ha? unamwambiaje mama umekaa zaidi ya wiki mbili sasa wakati umefika uende nyumbani kwanza kabla hajakuja bila kumkwaza <laughs> <laughs> kabla haja kabla hajakuja mama mm. tuwasipeze kuelewana ni mimi sasa eh, mama sasa, huyo mm. mama ndio sasa eh huyo hapa sasa msikize mama kama umekuja kutembelea unaona ile hali ambayo ninayo hali ni hichi chumba kimoja tu na msichana wako sina mali pengine kwa sababu uwezekani kumwacha mamako ndani ya nyumba yetu achukua godhoro pale omlezia pale chini mm. eti akalale mm. hiyo inakuwa ni aibu lakini kuna mm. mama wana macho ngumu bana mm. unajua naona ni kitu kawaida <laughs> kita tu nai ataona kwamba umemdharau hata ona kwamba umemdharau unaona mtihani mama ana roho ngumu hata ile aibu ana kabisa kwa Joseph kwa sababu mama alikubeba tumboni mezi tisa akakuzaa akakulea Eh? Sasa pia hapo mpaka ufikirie. Lakini hata kwa vyote hata kama nimezi tisa hata kama ni moja Kile kitanda unachokilalia wewe usijaribu kumweka mamako afanye nini? Alali. Ni makosa sana. Lakini kuna wakina mama kama mimi hata wako macho makavu waingia chumbani kwa mwanaye hata kitijua ya kitanda. Wacha nikwambie kuna mwingine basi amejifungua. Mama ya bwana akaje. Afua zile nguo za sunny law. Alafu arudi avai t-shirt ya yule bwana kwa kongo zake zinshika maji. Unaona wapi? Muli aona wapi haya? Tutaendelea weekend. Kwa hivyo ni uchimvi kina mama kama mimi. Makosa kabisa waheshimuni watu wae watoto wenu na kisha wale wageni wakuzidi wiki moja tafadhali jondoeni wenyewe mwanyuma wenzenu starehe haya natumai wageni wa kudumu wameweza kujifunza mawili matatu eh. mtazamaji tunarifiwa kwamba muda umetupa kisogo lakini bi msafari nitakupa kama sekunde kumi hmm. uweze kuzungumza na bi kanze najua kwa hivi sasa natutizama eh kanze hmm. mwanangu nakupa pole tumekuwa hapo langata tukamaliza mazishi tukaondoka tukakimbilia kazi lakini tuko pamoja na we mwanangu na tunakungojea hmm. tunakutamani na mkana pia yuko matata alikuwa kinyata jana tuendelea kuwasiliana mm. tuwatamani nyote mje tukazidi kufundishana. Aya mtazamaji mm. tunatumai kwamba tutakuwa na ndugu zetu weekend ijayo panapo majaliwa yake Maulana. Umekuwa na Milulu Hassan. Safari kwa heri.